కాసేపట్లో రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో ప్రధాని మోడీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించనున్నారు కరోనా పరిస్థితి లాక్డౌన్ అమలుపై ప్రధానంగా చర్చ ఉండనుంది అయితే ఈసారి రెండు దఫాలుగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ జరగనుంది మొదట మూడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలు రెండో దఫ సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి ఉండనుంది తెలంగాణ రాష్ట్రం కేంద్రానికి కట్టాల్సిన అప్పుల విషయంలో ఆరు నెలలు వెసులుబాటు కల్పించాలని మోడీని కేసీఆర్ కోరే అవకాశం ఉంది మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ ప్రవీణ్ లై ద్వారా అందిస్తారు ప్రవీణ్ అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలతో పీఎం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తానని తెలుస్తోంది వివరాలేంటి సంతోషి మూడు గంటలకు అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో ప్రధాని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించబోతున్నారు గతంలో మాత్రం వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాత్రం అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఒకేసారి కూడా పాల్గొన్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది గతంలో జరిగిన నాలుగు సార్లకు భిన్నంగా కూడా అప్పుడు సార్లు మాత్రం ఈసారి మూడు గంటల నుంచి ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు కూడా మొదటి దఫాగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ జరగబోతుంది దాని తర్వాత అర్ధగంట పాటు కూడా బ్రేక్ ఇవ్వబోతున్నారు ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు తర్వాత కూడా ఆ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ బ్రేక్ ఇచ్చిన అనంతరం కూడా ప్రారంభమైతే మాత్రం రాత్రి ఎన్ని గంటల వరకు జరుగుతుందని చెప్పేసి కూడా ఒక క్లారిటీ లేని పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే రాష్ట్రాలకు సంబంధించినంత వరకు ఇప్పటివరకు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు కూడా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రోజు రోజుకు ఎక్కువవుతున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రం లాక్డౌన్ ని ఇంకా పురుషాలు పెంచాలని చెప్పేసి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇప్పటివరకు భావిస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది జూన్ ఒకటి లేదంటే కూడా జూన్ మూడో వారం వరకు కూడా పెంచాలని చెప్పేసి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక భావనలో ఉన్నట్టు కూడా సమాచారం మాత్రం అందుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఈ సందర్భంలో మాత్రం రాష్ట్రాలకు సంబంధించినంత వరకు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయి కరోనా పాజిటివ్ మాత్రం తగ్గించడానికి మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించినంత వరకు పిపి కిట్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయా లేదనే దానిపై కూడా పీఎం కూడా అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అడిగి తెలుసుకునే అవకాశాలు మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే గతంలో కూడా అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించినంత వరకు ముఖ్యమంత్రులు మాత్రం రాష్ట్రాలకు సంబంధించినంత వరకు ఆర్థికపరమైన అంశాలతో పాటు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినంత వరకు వైద్యానికి సంబంధించినంత వరకు పీపీఈ కిట్లు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అందించాలని చెప్పేసి కూడా కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా కోరిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఇదే సందర్భంలో మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏ విధంగా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు వివరించబోతున్నారు దానిపై కూడా ఒక స్పష్టత రావాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది తెలంగాణ నుంచి తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్తో పాటు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ అదేవిధంగా సీఎస్ సోమేష్ కుమార్ డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి అదేవిధంగా ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు కూడా పాల్గొన్నారని చెప్పుకోవచ్చు పాల్గొన్న అనంతరం మాత్రం పూర్తిగా కరోనా కట్టడితో పాటు ఆ తెలంగాణకు సంబంధించినంత వరకు ఆర్థికపరమైన అంశాలపై కూడా పీఎంకి వివరించాలని చెప్పేసి కూడా ఆ సీఎంఓ కార్యాలయం ఇప్పటివరకే ఒక అధికారిక ప్రకటన మాత్రం విడుదల చేయని పరిస్థితుల్లో పద్ధతి మాత్రం కొంతవరకు మాత్రం అదే విషయాన్ని కూడా భావిస్తున్నట్టు కూడా సమాచారం మాత్రం అందుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఎందుకంటే రాష్ట్రాలకు సంబంధించినంత వరకు ఆర్థికపరమైన ఆ అంశాలపైన కేంద్ర స్పష్టత ఇవ్వాలి కేంద్రానికి సంబంధించినంత వరకు ఏదైతే రాష్ట్రాలకు సంబంధించినంత వరకు ఆ కేంద్రానికి చెల్లించాల్సిన బకాయిల విషయంలో కూడా కొంతవరకు వెసులుబాటు కల్పించాలని చెప్పేసి కూడా గతంలో కూడా ఆ సీఎం కేసీఆర్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి కూడా లేఖ రాష్ట్ర పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఆ లేఖలో మాత్రము ఆరు నెలల పాటు కూడా ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కేంద్రానికి చెల్లించాల్సిన బకాయిలు ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా ఆ మినాయింపు ఇవ్వాలి ఆరు నెలల తర్వాత మాత్రం బకాయిలు కడతామని చెప్పేసి కూడా ఆ గతంలో ఒక సూచనలు చేశారు దానిపైన కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఒక క్లారిటీ ఇవ్వని పరిస్థితి మాత్రం ఉంది దీంతో పాటుగా ఆ ఎఫ్ఆర్బిఎంకు సంబంధించినంత వరకు కూడా కొంతవరకు పరిధి పెంచాలని చెప్పేసి కూడా గతంలో ఆ పీఎంకి లేఖ రాస్తే దానిపైన కూడా ఒక స్పష్టత ఇవ్వలేదని చెప్పేసి కూడా గత మీడియా సమావేశంలో కూడా ఆ సీఎం కేసీఆర్ ఆగ్రహాన్ని కూడా వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం పూర్తిగా రాష్ట్రాలను కూడా పక్కకు పెట్టింది ఆ రాష్ట్రాలకు సంబంధించినంత వరకు నిధులు కూడా ఇవ్వట్లేదని చెప్పేసి కూడా ఒక ఆగ్రహాన్ని కూడా వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రం కేంద్రాన్ని ఇంకా ఏ విధంగా కూడా ఆ సీఎం కేసీఆర్ అడుగుబోతున్నారు కేంద్రానికి సంబంధించినంత వరకు రాష్ట్రాలకు రావాల్సిన నిధుల విషయంలో కూడా ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఎప్పుడు నిధులు కేటాయిస్తారని దానిపైన కూడా మరోసారి కూడా ఆ ప్రశ్నించే అవకాశం మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు ప్రతి రాష్ట్రానికి సంబంధించినంత వరకు ముఖ్యమంత్రికి ఐదు నిమిషాల సమయం కూడా ఇచ్చే అవకాశాలు మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూడా మాట్లాడాలి రాష్ట్రాలకు సంబంధించినంత వరకు సమస్యలు కావచ్చు ఆ కరోనా కట్టడీ నేపథ్యంలో మాత్రం రాష్ట్రాలు ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న అన్ని జాగ్రత్తల విషయాల్లో కూడా వివరించే అవకాశం మాత్రం స్పష్టంగా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రము ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఈ రెండు విషయాలే కాకుండా ఇంకే విషయాలపైన కూడా ఆ ప్రధాని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని
ఇలాగే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు పిఎం చాలా అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలతో కూడా మాట్లాడారు అయితే చాలా మంది చాలా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు స్వచ్ఛందంగా లాక్డౌన్ పొడిగించుకుంటాము మా రాష్ట్రానికి కాపాడుకోవడం కోసం అని చెప్పి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు అలాగే కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది అయితే తెలంగాణ స్టేట్ ఈ స్టాండ్ ఇప్పుడు ఏం తీసుకోబోతుంది అలాగే ఓవరాల్ స్టేట్స్ వైజ్ చూసుకుంటే ఏ ఏ రాష్ట్రాలు లాక్డౌన్ ఇంకా కొనసాగిస్తాం అన్నట్టుగా స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి అడిగే అవకాశాలు ఉంటాయి పిఎంని అయితే ఇప్పటికీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వము అంటే అన్ని రాష్ట్రంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ఈ నెల పదిహేడు వరకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించిన విధంగా లాక్డౌన్ కూడా అమల్లో ఉండనుంది తెలంగాణలో మాత్రం ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది కూడా లాక్డౌన్ కూడా అమల్లో ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా గతంలో సిఎస్ నుంచి కూడా ఒక సర్కిల్ కూడా జారీ అయిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది గత మీడియా సమావేశంలో సీఎం కేసీఆర్ కూడా ఇదే విషయాన్ని కూడా చెప్పిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది అయితే పూర్తి స్థాయిలో మాత్రం లాక్డౌన్ పొడిగిస్తే పరిస్థితి లేదు ఒక పక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన కావచ్చు ఆర్థికంగా కూడా రాష్ట్రాలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో నష్టపోతున్నాయి కాబట్టి లాక్డౌన్ పొడిగిస్తున్నాయి కొన్నిటికి పైన కూడా సడలింపులు ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా గతంలో నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కూడా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూడా కోరిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ముందుకెళ్తుంది అయితే ఈసారి మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో మాత్రం ఏదైతే ప్రజలు గుమ్ముకూడే ప్రాంతాలు అంటే షాపింగ్ మాల్స్ కావచ్చు దాంతోపాటుగా చాలా వరకు కూడా గుమ్ముకూడే ప్రాంతాలు ఉంటాయి వాటన్నిటిని కూడా సినిమాల్స్ అలాంటివి ఓపెన్ చేయకుండా కూడా ఇప్పటి వరకు ఏదైతే సడలింపులు ఇచ్చారో ఈ సడలింపులు మాత్రం యథావిధంగా కొనసాగించే విధంగా కూడా ఒక చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా మరోసారి కూడా కోరే అవకాశం మాత్రం ఐటీ కంపెనీలకు సంబంధించిన వరకు ఐటీ మీరు అన్నట్టుగా ఆర్థిక వ్యవస్థ కాస్త గాడిలో పడేందుకు కొన్ని రంగాలకు సడలింపులు ఇచ్చుకున్నారు అయితే ఇక్కడ సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది మాయమైపోయింది కనిపించడం లేదు పెద్దగా ఎవరు పాటించని సందర్భాలు చాలానే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి స్ట్రిక్ట్గా లాక్డౌన్ ప్రకటించినప్పుడు కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ విషయంలో కావచ్చు రోడ్ల మీదకి రావడం కావచ్చు ఈ విషయాల పోలీసులు చాలా ఎత్తున ఫేస్ చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి మరి ఈ సడలింపులు అంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ మాట ఎటున్నా ప్రజలు రోడ్లపైకి అనవసరంగా వస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంకొన్ని రంగాలకు ఏమన్నా సడలింపులు ఇచ్చే ఆలోచనలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏమైనా ఉందా అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే తెలంగాణలో మాత్రం ఏ ఏ రంగాలకు మాత్రం పురుషాల్లో సడలింపులు వేయాలో ఆ రంగాలకు మాత్రం ఇచ్చిందని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు ఆ గృహోపకరణాలకు సంబంధించినంత వరకు ఏవైతే వస్తువులు కొనుక్కుంటారో వాటన్నిటిని కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటుగా ఆ వ్యవసాయానికి సంబంధించినంత వరకు వ్యవసాయ పనిముట్లు కావచ్చు వ్యవసాయానికి సంబంధించినంత వరకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఏమైనా యంత్రాలు వస్తే మాత్రం రాష్ట్రాలకు అనుమతిస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది దీంతో పాటుగా ఐటీకి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఆ ఐటీ ఉద్యోగులు కూడా ఈ రోజు నుంచి కూడా ఉద్యోగాలకు వెళ్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది వాళ్ళు కూడా భౌతిక దూరం పాటిస్తూనే ఉద్యోగాలు చేయాలని చెప్పేసి కూడా ఒక సర్కర్ కూడా జారీ చేసిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది దీంతో పాటుగా ఇవాళ నుంచి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో కూడా ఉద్యోగులందరూ కూడా హాజరయ్యే విధంగా కూడా ఒక వెసులుబాటు కల్పించిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఏవైతే రెడ్ జోన్లు ఉన్నా రెడ్ జోన్లు ఉన్న ప్రాంతాలు మాత్రం ముప్పై మూడు శాతమే ఉద్యోగులు హాజరవుతున్నారో మిగతా ఎవరైతే ముప్పై మూడు శాతం కాకుండా మిగతా ఉద్యోగులు ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా అందుబాటులో ఉండాలని చెప్పేసి కూడా సూచనలు కూడా చేసిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది దీంతో పాటుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం పురుషాల మాత్రము ఒక పక్క రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో మాత్రము కొంతవరకు మాత్రం వెసులుబాటు కల్పించిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఎవరైతే ఆ ల్యాండ్ కొనుగోలు చేస్తారో ల్యాండ్ కొనుగోలు చేసిన తర్వాత మాత్రం వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ కల్పించకున్న విధంగా కూడా ఒక సదుపాయాన్ని కల్పించారు వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించినంత వరకు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటివరకు వెసులుబాటు మాత్రం కల్పించిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది అయితే ఈ పరిస్థితులు అన్నిటి పక్క పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రం రాష్ట్రాలకు సంబంధించినంత వరకు ఆర్థిక పైన అంశాల పైన కూడా వెసులుబాటు కల్పిస్తే రాష్ట్రాన్ని కూడా ఆదాయం చేకూడుతుందని చెప్పేసి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకే ముందుకెళ్తున్న పరిస్థితి మాత్రం చెప్పుకోవచ్చు అన్ని ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి మద్యం దుకాణాలను ఓపెన్ చేయడం జరిగింది మన స్టేట్ లో అయితే ఇప్పుడు ఈ మద్యం దుకాణాలు ఓపెన్ చేయడం అసలు ఏంటి ఇదంతా అంటూ ఒక వ్యతిరేకత అయితే వ్యక్తం అవుతుంది మొన్న కోర్టు కూడా ఇది రాష్ట్ర పరిధిలోని అంశం మేము జోక్యం చేసుకోబోము నష్టాలు ఏంటో లాభాలు ఏంటో రాష్ట్రమే చర్చించుకోవాలని చెప్పి రాష్ట్రానికి వదిలేసిన విషయం అయితే ఆ కనీసం ఈ మద్యం గురించి ఈ అంశం అసలు ప్రస్తావనకైనా వచ్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉంటాయా ఈరోజు వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో అయితే మద్యం దుకాళాలకు సంబంధించినంత వరకు కూడా గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు సూచనలు చేసింది ఎందుకంటే మద్యం దుకాళాలు ఓపెన్ చేసుకునే అంశం మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పరిధిలో ఉంటుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాత్రం తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ కూడా అక్కడ మద్యం దుకాళాలు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి కూడా గతంలో కూడా కొన్ని సూచనలు చేసిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది అదేవిధంగా మాత్రం
పిఎం ఏమన్నా ప్రస్తావించే అవకాశాలు ఉన్నాయా లేకపోతే మన స్టేట్ తరఫు నుంచి సీఎం ఏమైనా ఈ అంశాన్ని లేవని ఎత్తుతారా ఎందుకంటే ఐటీ రంగంపై కూడా కరోనా ఎఫెక్ట్ చాలా పడింది ఈ రంగం ఆ రంగం అని లేదు మొత్తానికి అయితే హైదరాబాద్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది ఐటీ సెక్టార్ ఎక్కువగా గుర్తొస్తూ ఉంటుంది మరి ఈ ఐటీ కంపెనీస్ అని డెలాయిట్ కావచ్చు మరికొన్ని కంపెనీస్ ముప్పై మూడు శాతం సిబ్బందితో నడుపుతామని అంటున్నారు మరోవైపు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లాక్డౌన్ అప్పటి నుంచి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తూనే ఉన్నారు మరి ఈ ఐటీ రంగానికి సంబంధించి ఇవాళ ఏమైనా ప్రస్తావించే అవకాశాలు ఉన్నాయా సంతోషి గతంలోనే రెండు దఫాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే సడలింపులు ఇచ్చిందో సడలింపులు ఇచ్చే పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రెండోసారి ఇచ్చిన ఆ సందర్భంలో ఐటీ సెక్టర్కి సంబంధించినంత వరకు ఐటీ ఉద్యోగులు మాత్రం యాభై శాతం అటెండ్ అవ్వచ్చు అటెండ్ అయిన పరిస్థితుల నేపథ్యంలో భౌతిక దూరాన్ని కూడా పాటించాలి ప్రతిరోజు కూడా ఆఫీసులో మొత్తం శానిటైజింగ్ చేయాలి వారికి సంబంధించినంత వరకు కూడా యాభై శాతం ఆ బస్సెస్ కూడా నడపచ్చు అంటే ఉద్యోగులు ఆ ఇంట్లో నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి క్యాబ్ ఫెసిలిటీ కావచ్చు అదేవిధంగా వారికి సంబంధించినంత వరకు బస్సు ఫెసిలిటీ కూడా కల్పించాలని చెప్పేసి కూడా గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆ సడలింపులో ఉన్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది తెలంగాణలో మాత్రం పాజిటివ్ కేసులు ఒక పక్క ఆ రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఇన్ని రోజుల ఇన్ని రోజుల్లో మాత్రం ఒక ఐటీ పైన కూడా ఒక క్లారిటీ తీసుకునే పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఇవ్వేళ నుంచి మాత్రమే ఐటీకి సంబంధించినంత వరకు ఉద్యోగులు అందరూ కూడా ఆఫీసులకు వెళ్లే విధంగా కూడా ఒక వెసులుబాటు కల్పించిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఆయా కంపెనీలు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇచ్చుకుంటాయా లేదంటే కూడా ఐటీ ఉద్యోగులకు సంబంధించినంత వరకు ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆ గైడ్ లైన్స్ ఉందో గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవుతూ మాత్రం అందరినీ కూడా ఉద్యోగాలకు రమ్మంటుంది అన్న దానిపైన కూడా ఆ ఉదయం నుంచి మాత్రం ఒక స్పష్టంగా ఐటీ ఉద్యోగులు ఉన్న పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఐటీ కంపెనీకి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఆ ఉద్యోగులు ఆఫీస్కి వెళ్తే మాత్రం వారు చైర్స్ మధ్యలో అంటే వాళ్ళు కూర్చున్న చైర్స్ మధ్య మాత్రం కొంతవరకు ఆ డిస్టెన్స్ ఉండదు ప్రతి ఒక్కరి మధ్యలో మాత్రం ఎనిమిది మీటర్ల దూరం ఉండాలని చెప్పేసి కూడా గతంలో కూడా ఒక ఒక ఆదేశాలు మాత్రం జారీ చేశారు ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసిన పరిస్థితి నేపథ్యంలో మాత్రమే ఇప్పటివరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం ఐటీ కంపెనీలు కూడా పూర్తిస్థాయిలో రన్ అవుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఐటీ కంపెనీలకు సంబంధించినంత వరకు కూడా ఇంకా కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఇంకేమైనా సూచన చేయబోతుంది అనే దానిపైన కూడా స్పష్టత రావాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది గతంలో ఇచ్చిన సడలింపులు ఏవైతేనో ఆ సడలింపులు మాత్రం యాభై శాతం ఐటీ ఉద్యోగులు కూడా హాజరయ్యే హాజరు అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సడలింపులు సూచించిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది చెప్పి సంతోష్ ఎస్ రైట్ థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది లైవ